ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਗੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਨਿਆਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਨਿਆ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਏ ਹੋਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਦੇਖੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਜੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਣ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੰਡਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸੂਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨਸੂਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਸੂਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਲਮ ਲੱਗ
ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਖੈਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜੇ ਲੋਕੀ ਡਰ ਜਾਣ ਲੋਕੀ ਕੰਬ ਜਾਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਔਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 ਜੇ ਆਪਾਂ 90 ਸਾਲਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ 90 ਸਾਲਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 34 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤੀ ਗਵਾਇਆ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਚ ਮਰੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਵਾਲਾ ਔੜਾ ਹੈ ਹਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਵਕਫੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਮਨ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 30000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹ ਲੋ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਸ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 650 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 268 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 241 ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਜਦੋਂ ਭੜਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨਾ
ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾੜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡਟੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾੜੇ ਦੀ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਚੱਕ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਅੱਜ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੰਡਾਇਆ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦ
ਔਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕੁਆਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪੈ ਜਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਆ ਲక్ష్ਮੀ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਲੇਖਾ ਪਿਆ ਰਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਦਮਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਲਮ ਲੱਗੇਗੀ ਸੋ ਚਲੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਉਨੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁ